Usisahau ku subscribe, ku like na ku comment. Ndugu wananchi, kwa majonzi makubwa ninasikitika kutangaza kifo cha Rais Msafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi, ambaye amefariki dunia leo tarehe 29 saa moja na nusu jioni katika hospitali ya mzee na jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu ya ugonjwa wa saratani ya mapafu. Hayati mzee Ali Hassan Mwinyi amekuwa akipatiwa matibabu tangu Novemba mwaka jana huko London nchini Uingereza na baadaye kurejea nchini ambapo aliendelea na matibabu katika hospitali ya mzee na hadi leo mauti ulipomfika. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ninatoa pole kwa familia, ndugu, jamaa, marafiki na watanzania wote kwa msiba huu mkubwa kwa taifa. Aidha ninatangaza siku saba za maombolezo ambapo bendera zitapepea nusu mlingoti kuanzia kesho. Hayati mzee Ali Hassan Mwinyi atazikwa tarehe pili huko Unguja visiwani Zanzibar. Taratibu za mazishi zitatangazwa baadaye. Asante sana. Moja habari ya kusikitisha jioni ya leo Tanzania ni habari ya kifo cha mheshimiwa rais wa awamu ya pili Ali Hassan Mwinyi. Ali Hassan Mwinyi alizaliwa tarehe 8 Mei mwaka 1925 na umauti umemkuta tarehe 29 Februari 2024. Alikuwa rais wa pili wa Tanzania kuanzia mwaka 1985 hadi mwaka 1995. Aliyemtangulia ni mwalimu Julius Kambarage Nyerere na aliyemfuata ni Benjamin Mkapa. Pia alikuwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi CCM kuanzia mwaka 1990 hadi mwaka 1996. Hayati Ali Hassan Mwinyi alitawazwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mnamo tarehe 5 Novemba mwaka 1985 na ilipofika tarehe 23 Novemba 1995 alimaliza rasmi kutumika kama rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Enzi za uongozi wake waziri mkuu alikuwa ni Joseph Sinde Warioba lakini aliyemtangulia kuwa rais alikuwa ni Julius Nyerere aa, na aliyefuata baada ya Uh, hali Hassan Mwinyi kumaliza awamu yake alikuwa ni Benjamin Mkapa. Kama nilivyokwisha kukueleza hapo awali, Hayati Ali Hassan Mwinyi alizaliwa Mei tarehe 8 mwaka 1925 na umauti umemkuta siku ya leo tarehe 29 Februari mwaka 2024. Amefariki akiwa na umri wa miaka 98, alizaliwa Tanganyika. Taifa yeye ni Mtanzania, chama ni CCM ndoa alioa uh, mwanamama Siti Mwinyi na dini ni Muislam. Hayati Ali Hassan Mwinyi kabla ya kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alikuwa rais wa tatu wa Zanzibar baada ya kujiuzulu kwa mtangulizi wake Abud Jumbe Mwinyi kwenye Januari 1984, urais wa Zanzibar ulimfanya kuwa makamu wa rais wa Tanzania. Hivyo aliteuliwa kugombea urais wa kitaifa wakati Julius Nyerere alipoamua kutogombea tena uh, kwenye mwaka 1985. Mwinyi alichaguliwa hakaja cha uchake cha Zanzibar hakawa rais wa Tanzania. Visiwani alifuatwa na Edris Abdul Wakil. Kabla hajachaguliwa kuwa rais, Mwinyi alikuwa waziri wa mambo ya ndani na makamu wa rais. Historia inasema Mwinyi alizaliwa Kivure kwenye mkoa wa Pwani wa Tanzania bara. Lakini wazazi wake walihamia Unguja alipokuwa mdogo kuanzia mwaka 1933 alipokea elimu ya msingi na sekondari kwenye shule ya Mangapwani na Dole Secondary School alipohitimu mwaka 1942 baada ya masomo ya ualimu aliendelea kwenye chuo kikuu cha Duham nchini Uingereza Alianza kufundisha shule akaendelea kuwa mkuu wa chuo cha walimu Unguja hadi kuteuliwa kuwa katibu wa Wizara ya Elimu ya Zanzibar baada ya mapinduzi kwenye mwaka 1963. Mnamo mwaka 1970 alipewa uwaziri wa nchi katika ofisi ya rais akaendelea na vyao mbalimbali katika serikali ya Zanzibar pamoja na waziri wa afya, wa mambo ya ndani na wa utalii. Alihudumia pia miaka mitano kama balozi wa Tanzania nchini Misri. 
Kwenye Januari 1984 aliteuliwa kuwa rais wa Zanzibar baada ya mtangulizi wake Abu Jumbe Mwinyi aliyelazimishwa kujiuzulu katika nafasi ya urais wa Zanzibar alikuwa pia makamu wa rais wa muungano katika uchaguzi wa mwaka 1985 aliteuliwa na CCM kuwa mgombea wa nafasi ya urais wa taifa akachaguliwa bila mpinzani katika mfumo wa chama kimoja wakati wa urais wa kitaifa wa Mwinyi sera za ujamaa zilianza kugeuzwa badala yake sera za soko uria zilianzishwa Masharti ya kuingiza bidhaa kutoka nchi za nje yalipunguzwa na uanzishaji wa biashara ya watu binafsi uliamasishwa. Mwaka 1991 Mwinyi alianzisha tume ya nyalali iliyopendekeza kuanza kuanzisha mfumo wa vyama vingi nchini. Wakati wa awamu yake kwenye mwaka 1995 ulitokea uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi vya kisiasa nchini Tanzania. Sera za soko uria za Mwinyi ziliendelezwa uh, chini ya rais Benjamin Mkapa mwinyi mwenyewe baada ya kustafu hakujiingiza katika mambo ya siasa tena aliendelea kuishi huku huku Dar es Salaam Katika enzi za uwai wake uh, Ayati Hali Hassan Mwinyi aliwahi kupata tuzo mbalimbali kutoka kwenye vyuo tofauti tofauti vingine vya nchini na nje nchi kama aliwahi kutunukiwa shahada ya daktari wa barua mwaka 2012 uh, na chuo kikuu cha uria cha Tanzania lakini mnamo mwaka 2013 alipewa shahada ya daktari wa usimamizi wa biashara uh, na chuo cha chuo kikuu cha Afrika Mashariki kilichoko kule nchini Kenya kama nilivyokuisha kukueleza hapo awali kwamba uh, Ayati Ali Hassan Mwinyi alifanikiwa kuoa mkewe Siti Mwinyi na Mwenyezi Mungu aliwajalia watoto alipata mtoto wake Hussein Mwinyi ambaye ndiye rais wa sasa wa Zanzibar lakini pia Abdullahi Mwinyi naomba tumtazame kidogo Hussein Mwinyi ambaye ni rais wa sasa wa Zanzibar Hussein Ali Mwinyi alizaliwa tarehe 23 Desemba mwaka 1966 ni tabibu na mwanasiasa nchini Tanzania aliyechaguliwa kuwa rais wa Zanzibar katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na ishirini. Baada ya kipindi cha kazi ya tiba aliingia katika siasa kwa kuchaguliwa mbunge wa Mkuranga mkoa wa Pwani mwaka 2000 akaendelea kugombea na kuchaguliwa bungeni katika jimbo la Kwahani Zanzibar tangu mwaka 2005 Anatokea katika chama cha CCM mwaka 2000 akateuliwa kuwa waziri katika serikali ya Tanzania alipokuwa naibu waziri wa afya wa mwaka 2000 hadi 2005 alafu waziri wa nchi uh, ofisi ya makamu wa rais kwa mambo ya muungano 2006 2008 waziri wa ulinzi wa mwaka 2008 2012 na tena 2014 hadi 2020 na mwaka 2012 hadi 2014 alikuwa waziri wa afya. Hussein Ali Mwinyi ni mwana wa rais wa zamani Ali Hassan Mwinyi. Baada ya kusoma shule ya sekondari ya Azania na Tambaza mwaka 1985, alijiunga na chuo kikuu cha tiba cha Marmara huko Istanbul, Uturuki, alipohitimu na masomo ya tiba mwaka 1991. Aliongeza masomo kwenye chuo cha kifalme cha tiba katika uh, hospitali ya Amersmith huko London Uingereza alipopata shahada za uzamili na uzamivu PhD mnamo mwaka 1997 Miaka ya 1993 hadi 1995 alifanya kazi ya tabibu kwenye hospitali ya Mwimbili akaendelea kuwa tabibu na mwalimu Uh, kwenye chuo kikuu cha kumbukumbu cha Habat Kairuki uh, kwenye miaka 1998 uh, mwaka 1998 hadi mwaka 2000 mwaka 2020 mwinyi aliteuliwa na CCM kuwa mgombea wake wa urais wa Zanzibar akatangazwa mshindi na kuapishwa kwa hiyo hiyo ni story fupi tu ya mtoto wa Hayati Hali Hassan Mwinyi ambaye kwa sasa ndiye rais wa Zanzibar kwa hiyo Uh, taarifa ziko hivyo kwamba watu walishangazwa kupokea breaking news jioni ya leo kwamba uh, rais wa wame ya pili ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 
Ali Hassan Mwinyi ametuacha na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan ametangaza siku sita za maombolezo. Kwa hiyo tuko bega kwa bega na rais wetu katika kipindi hichi kigumu kwa taifa hili. Kwa hiyo kwa pamoja nasi kwa kupokea update mbalimbali kuhusu msiba huu.